And now let's look at the different types of uh, layout. Uh, layout ke jo agar hum variety of uh, approaches dekhen to isme office layout hai. Office jo hote hain uska layout, uska apni alag requirement hai. Then retail stores ki layout ka apni alag requirements hai. To uske basis ke upar layout develop ki jati hai. Uh, warehouse jahan hum apna store karte hain saman wagaira uski layout ka requirement different hoti hai. Then there is something called fixed position layout. Uska apni requirement hai. Uh, process oriented layout. Uh, then there are work cell layout. Product oriented layout. So there is process oriented and there is product oriented layout. So ye seven different layouts hain jin ko mein abhi thoda sa discuss karte hain. Iske andar jo office layout hai. Basically uske andar aapke workers, equipment aur office space aisi provide ki jati hai ke uske andar information ki movement asaan ho. Kyunke offices ke andar it is more or less movement of information. Chai wo kya kata hai office employee dousre office mein ja kar discuss kar raha hai information flow ho rhi hai. Chai koi aur tariqa hai. ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں اس کے ذریعے آپ انفارمیشن پروائیڈ کر رہے ہیں تو اس کا سب کا لے آؤٹ ہوگا جو کہ آفس کے اندر پروائیڈ ہونا چاہیے ریٹیل لے آؤٹ کے اندر زیادہ امپورٹنس اس شیلف سپیس ایلوکیٹ کس طرح کی جا رہی ہے اور کسٹمرز کے جو بیہیوئر ہے اس کے بیسز پر ہم نے کس طرح اس لے آؤٹ کو بنایا ہوا ہے دین وی ہیو ویئر ہاؤس لے آؤٹ جہاں ہم ٹریڈ آف کرتے ہیں بٹوین بیسیکلی دا اسپیس یوٹیلائزیشن اینڈ مٹیریل ہینڈلنگ اور اکوپمنٹ کے موومنٹ کیونکہ ادھر عام طور پر اکوپمنٹ موومنٹ کے ذریعے ہم جو وہ مٹیریل ہینڈلنگ کرتے ہیں فکس پوزیشن لے آؤٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے وہ فکس پوزیشن میں ہوتا ہے باقی لے آؤٹس کے اندر پروڈکٹ موو کر رہا ہوتا ہے لیکن فکس پوزیشن لے آؤٹ کے اندر پروڈکٹ فکسڈ ہوتا ہے فار ایگزامپل جمبو جیٹ کی پروڈکشن اب اس کو آپ جب پروڈیوس کمپنی کرتی ہے تو وہ ایک جگہ فکس ہوتا ہے مٹیریل اور ہیومن ریسورس اینڈ اکوپمنٹ وہ موو کر رہے ہوتے تو اس کا لے آؤٹ بالکل ڈفرنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ڈفرنٹ اسٹیجز کے اوپر مٹیریل ڈفرنٹ چاہیے ہوتے ہیں ڈفرنٹ اسکلس چاہیے ہوتی ہیں ورکرس اور ڈفرنٹ اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے تو اس کی موومنٹ کو آسان بنانے کے لیے اس کا لے آؤٹ جو ہے وہ ہم نے اسپیشل ڈیولپ کرنا ہوتا ہے دین دیر از پروسیس اورینٹیڈ لے آؤٹ یہ پروسیس کے ارد گرد اس کو لے آؤٹ کو بنایا ہوتا ہے پروسیس اورینٹیڈ لے آؤٹ کے اندر ہم لو والیوم پروڈکٹ پروڈیوس کرتے ہیں لیکن اس کی ورائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اٹ از آلسو کال جاب شاپ اور انٹرمیٹنٹ پروڈکشن تو اس کے اپنی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ ہمیں ہینڈل کرنا پڑتا ہے ورک سیل لے آؤٹ کے اندر ایک اسپیشل ارینجمنٹ ہے مشینری کا جس کے بیسس کے اوپر سنگل پروڈکٹ اور اے فیملی آف پروڈکٹ سم پروڈکٹ ہم پروڈیوس کرتے ہیں فار ایگزامپل بیئرنگ ہم بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ہوگا کہ ہاف این انچ ڈائی میٹر کی بیئرنگ سے لے کر لٹ سے ٹین انچ ڈائی میٹر کی بیئرنگ تک کو ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں اس کے اندر مٹیریل کا سیم ٹائپ کا ہونا چاہیے سیم قسم کے آپریشن اس پر پرفارم ہونا چاہیے ان سارے تو اس کو ہم ایک فیملی کنسیڈر کرتے ہیں اس کے اندر یہ فیملیز بنانے میں ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں گروپ ٹیکنالوجی وہ ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اور ان کو ہم ایک فیملی کے اندر ڈفرنٹ یونٹس کو کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم سیلز یوز کرتے ہیں دین دیر از اے پروڈکٹ لے آؤٹ پروڈکٹ لے آؤٹ از بیسیکلی ریپیٹیو مینوفیکچرنگ جیسے کہ آٹو آٹو مینوفیکچرنگ ہے یا موٹر سائیکل مینوفیکچرنگ ہے کار مینوفیکچرنگ ہے اس کے اندر جو اسمبلی لائن ہے دیٹ از بیسیکلی ریپیٹیو ٹائپ آف پروڈکٹ اورینٹیڈ لے آؤٹ اور کنٹینیوس پروڈکشن لائک شوگر 
پروڈیوس کی جا رہی ہے یہ جو ایک پروڈکٹ ہے اس کے ارد گرد اس کو لے آؤٹ کو رکھتے ہیں اور اس میں اکوپمنٹ اسی سیکوینس میں رکھتے ہیں جس سیکوینس کے اندر اس پروڈکٹ نے کی راؤٹنگ ہوتی ہے وہ ڈفرنٹ آپریشنس پرفارم کیے جاتے ہیں گڈ لے آؤٹ کے اندر کیا چیز کنسیڈر یوزلی کی جاتی ہے دیٹ از مٹیریل ہینڈلنگ اکوپمنٹ اس کی موومنٹ وغیرہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو کیپیسٹی کتنی اویلیبل ہے اور ہر آفس کی لٹ سے اسپیس ریکوائرمنٹ کیا ہے کیا اس میں فٹ آ جائے گی کہیں ہمیں کم تو نہیں کرنی پڑے گی انوائرمنٹ اور ایستھیٹک کس قسم کا ڈیولپ کیا ہوا ہے اس کا انفارمیشن فلو اسپیشلی ان آفس لے آؤٹ امپورٹنٹ ہے وہ کیسے ہو رہا ہے کاسٹ آف موونگ بٹوین ویریس ورک ایریاز لے آؤٹ ہو سکتا ہے یونی ڈائریکشنل ہو تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ اس کی کیلکولیشن ڈفرنٹ ہو جائے گی بائی ڈائریکشنل ہو تو اس کی کیلکولیشن ڈفرنٹ ہو جائے گی بائی ڈائریکشنل میں آپ کو وہ جو اسپیس ہے فار موومنٹ آف اکوپمنٹ وہ زیادہ بڑی دینی پڑے گی یونی ڈائریکشنل میں ہو سکتا ہے کہ اکوپمنٹ زیادہ ڈسٹینس اس کو ٹریول کرنا پڑ جائے فرام ون پوائنٹ ٹو این ادر پوائنٹ تو پورا چکر لگا کر آئے گا کیونکہ یونی ڈائریکشنل وہ ادھر سے نہیں جا سکتا تو اس طرح دے آر ڈفرینٹ لے آؤٹس اور ان کی ریکوائرمنٹس کنسڈریشنس ڈفرینٹ ہوتی ہیں تو اس کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑتا ہے وین وی ڈیسائڈ اباؤٹ اے پرٹیکولر لے آؤٹ 